हेलो फ्रेंड्स बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में टास्क बार पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो जो मेन्यू ओपन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं सेटिंग्स ऑप्शन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इसमें जो सेटिंग्स है ये हम अपनी पर्सनलाइजेशन की वीडियो में पढ़ चुके हैं तो इसमें फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है लॉक द टास्क बार टास्क बार को कैसे लॉक अनलॉक किया जाता है ये भी हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं मैं यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ अगर ये ऑप्शन पे से चेक हम हटा देते हैं तब क्या होगा आप इस टास्क बार के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन अगर ये आपने लॉक कर दिया यहाँ से अब आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते यहाँ पे लॉक हो गया है थर्ड ऑप्शन इसमें है टास्क मैनेजर जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है विंडोज के अंदर तो टास्क मैनेजर पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का बॉक्स ओपन होता है इसमें अभी लिखा हुआ है देर आर नो रनिंग एप्स अभी हमारे कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा है अब जैसे ही हम बी वाली ये फाइल है हमारी इसको ओपन करेंगे तो नोट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया तो यहाँ पे नोट शो कराने लगा है ये तो हो गया इसका बेसिक व्यू इसमें हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है लेकिन जब हम इसका एडवांस व्यू देखते हैं मोर डिटेल्स पे क्लिक करके तब हमें रियल टास्क मैनेजर मिलता है इसके द्वारा हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज और ओपन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं तो कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम इसमें ये टैब पढ़ेंगे प्रोसेस टैब प्रोसेस टैब के अंदर हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस चल रही है चाहे वो बैकग्राउंड में चल रही है चाहे वो हमारे सामने हमने कोई सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे इसमें तीन तरह की प्रोसेस होती है मैं आपको बता देता हूँ पहली होती है एप्स एप्स का मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पे सामने विजिबल होते हैं सामने दिखाई देते हैं जैसे टास्क मैनेजर है खुद स्क्रीन पे दिख रहा है आपको अभी मैं ये बी आई टी आई वाली ओपन करूंगा तो देखो नोट पैड यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि नोट पैड भी एक विजिबल सॉफ्टवेयर है सामने दिख रहा है इसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चल रही है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो कंटिन्यू रन कर रही है वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे इसके बाद तीसरी प्रोसेस होती है विंडोज प्रोसेस जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की खुद की प्रोसेस है खुद की बैकग्राउंड प्रोसेस है होती ये भी बैकग्राउंड ही है ये भी फ्रंट पे नहीं चल रही होती हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी अलग है विंडोज की अपनी खुद की है इन सब को हम विंडोज प्रोसेस कहते हैं अब आप कहेंगे कि भाई विंडोज प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस में क्या डिफरेंस है जो प्रोसेस यूजर के लिए चल रही है यूजर के द्वारा इंस्टॉल्ड है कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उस सॉफ्टवेयर की प्रोसेस है वो सब बैकग्राउंड प्रोसेस में आएंगे और जो विंडोज की पर्सनल है खुद की बैकग्राउंड प्रोसेस है वो विंडोज प्रोसेस कैटेगरी में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस आपके कंप्यूटर का रिसोर्स कितना यूज कर रही है जैसे कि सीपीयू कितने परसेंट यूज कर रही है मेमोरी कितने परसेंट और कितने साइज में यूज कर रही है डिस्क हार्ड डिस्क को कितना यूज कर रही है नेटवर्क अगर इंटरनेट चल रहा है तो नेटवर्क को कितना कंज्यूम कर रही है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी जैसे यहाँ पे भी देखो टास्क मैनेजर जो है वो वन की प्रोसेस यूज कर रहा है यहाँ पे आपको सभी अपडेट होती रहेंगी सेकंड बाय सेकंड ही अपडेट होती है अब मान लिया हमें इसमें नया टैब इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और आप किस टाइप का इसमें ऑप्शन इंक्लूड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं टाइप कि प्रोसेस का इंटरनल टाइप क्या है स्टेटस क्या है पब्लिसर कौन है उसका यानी कि किस कंपनी की प्रोसेस है सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है PID प्रोसेस आई क्या है उसकी इस पर देखो मैं क्लिक करूंगा तो हर एक प्रोसेस की कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस आई होती है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है सभी प्रोसेस के आपको मिलेंगे इसको मान लें हम हटा देते हैं यहाँ से नेक्स्ट है प्रोसेस नेम कि जो प्रोसेस चल रही है तो उसकी कोई ना कोई फाइल भी होगी तभी वो चल रही है तो फाइल का नाम क्या है उस एप्लीकेशन के उस प्रोसेस की फाइल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे शो करा है अब मान लिया मुझे देखना है वो फाइल कहाँ पे है कंप्यूटर में उसकी लोकेशन क्या है कमांड लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी ये देख यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस जगह से एग्जीक्यूट हुई है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा अभी मैं नोट स्टार्ट करता हूँ वी की ये फाइल तो इसमें देखो नोट पैड से स्टार्ट हुआ है बता रहा है कि भाई वैसे तो सिस्टम थर्टी फोल्डर के अंदर notepad.txt फाइल है लेकिन एग्जीक्यूट करी गई है वो bitt.txt फाइल से जो डेस्कटॉप पे है ये पाथ बोलते हैं इसको हम ये पाथ बताता है एड्रेस बोल सकते हैं आप कि किस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो फाइल अवेलेबल है जहां से वो एग्जीक्यूट हो रही है ठीक है इसके बाद हम चलते हैं परफॉर्मेंस पे पिछली वीडियो में भी हमने परफॉर्मेंस के बारे में देखा था लेकिन वहां पे अधूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी 
यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मोस्टली मिल जाएगी सीपीयू की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सा सीपीयू कितने परसेंट उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका ग्राफ आपको यहाँ मिलेगा पर सेकंड के हिसाब से स्पीड क्या है प्रोसेसर की यहाँ मिलेगी आपको प्रोसेस कितनी चल रही है प्रोसेसर में यहाँ मिलेंगे फिफ्टी वन कितनी है यानी कि एक प्रोसेस के अंदर अगर मल्टीपल प्रोसेस चल रही है तो उनको थ्रीड बोलते हैं जैसे एक प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं तो उनको कोर बोलते हैं ऐसे अगर एक ही एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रही हैं तो उनको थ्रीड बोला जाता है हैंडल्स एक थ्रीड में मल्टीपल हैंडल्स हो सकते हैं मैक्सिमम स्पीड सॉकेट्स एक सॉकेट में एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है वर्चुअल प्रोसेसर दो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि भाई कोर जो होती है वो हमारे वर्चुअल प्रोसेसर होते हैं इंटरनल प्रोसेसर होते हैं रियल प्रोसेसर तो एक ही होता है वर्चुअल मशीन ये जो आप विंडो में पढ़ा रहा हूँ ये वर्चुअल मशीन पे काम कर रही है इसलिए ये से लिखा हुआ है लेकिन आपके कंप्यूटर में नो भी लिखा हुआ हो सकता है अब टाइम मेरे कंप्यूटर को कितना टाइम हो गया अभी ऑन हुए फोर्टी थ्री मिनट से मेरा कंप्यूटर ऑन है ये डिटेल आपको सीपीयू की मिल जाएगी मेमोरी की डिटेल्स आपको इसी तरह से मिलेगी टोटल मेमोरी यूज कितना है उसका ग्राफ आपको मिलेगा कंप्रेस्ड नॉन कंप्रेस्ड दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अवेलेबल कितनी है वो देखने को मिलेगा कमिटेड कैस्ट कमिटेड कितनी है 3.1 पॉइंट वन जीबी में से 1.0 पॉइंट जीरो कमिटेड है कैस्ट कितनी है उसमें से 9.57 फाइव सेवन एम बी कैस्ट है पेज कूल और नॉन पेज पेज कितने हो चुकी है और नॉन पेज कितनी है यानी कि वर्चुअल मेमोरी कितने एम की बन चुकी है ये सारी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिस्क यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका एक्टिव टाइम क्या है उसकी राइटिंग रीडिंग स्पीड क्या है वो सब डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी उसकी कैपेसिटी कितनी है फॉर्मेटेड एरिया कितना है पेज फाइल उसमें है या नहीं यानी कि वर्चुअल मेमोरी उसके अंदर है या नहीं रिस्पॉन्स टाइम क्या है आपकी हार्ड डिस्क का वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ यहाँ पे आपको नेटवर्क का भी मिल जाएगा अगर आपने अपने कंप्यूटर का नेटवर्क ऑन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ आ जाएगा और आपके नेटवर्क की क्या सिचुएशन है क्या स्पीड है वो सब भी आप यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट है इसमें ऐप हिस्ट्री ये बताता है कि अभी तक आपने कौन कौन सी ऐप यूज की है उन सब की हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगी नेक्स्ट है स्टार्टअप ये इम्पोर्टेंट टैब है इसमें स्टार्टअप का मतलब होता है कि जैसे ही आपकी विंडो ओपन हुई स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते ही कौन से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रन हो जाएंगे उनको हम स्टार्टअप सॉफ्टवेयर बोलते हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे अब यहाँ पे वी एम सर्विस वेम वेयर टूल कोर सर्विस और विंडोज डिफेंडर नोटिफिकेशन ये तीन एप्लीकेशन है जो मेरी विंडोज के स्टार्ट होते ही अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो इनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं राइट right क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हैं और दोबारा राइट right क्लिक करके इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं तो अगर कोई ऐसी सर्विस यहाँ से चल रही है कोई ऐसी एप्लीकेशन यहाँ से चल रही है जिसके बारे में जानते हैं आप कि अनवांटेड है इसकी आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए ताकि वो दोबारा जब आपका कंप्यूटर ऑन हो तो वो ना चले इससे आपके कंप्यूटर के स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा वो इम्प्रूव होगी अगर किसी एप्लीकेशन फाइल की आपको लोकेशन देखनी है तो ओपन फाइल लोकेशन करके आप उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि वो फाइल किस जगह अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर जहां से वो एग्जीक्यूट हो रही है जैसे देखो ये फाइल है वो वी एम टू जो एग्जीक्यूट होती है नेक्स्ट है इसमें यूजर्स की भाई कितने यूजर इस कंप्यूटर में लॉग हो रखे हैं एक ही यूजर लॉग हो रखा है बी एजुकेशन के नाम से इसकी कितनी सर्विस चल रही है कितने एप्लीकेशन इसकी खुद की चल रही है वो सब बैकग्राउंड में भी और फोरग्राउंड यानी कि सामने भी सब यहाँ पे आपको दिखाएगा और वो क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्स का वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं उनको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली क्लोज किया जा सकता है राइट क्लिक करेंगे एंड टास्क और ये क्लोज हो जाएगी नोट देखो यहाँ से बंद हो गया इसी तरह से अगर आप इस पे स्विच करना चाहते हैं कि मुझे जाना है कि कौन सी एप्लीकेशन है जो चल रही है तो स्विच टू करेंगे सीधा आपको यहाँ पे ले आएगा भाई ये एप्लीकेशन है वो जो चल रही है इसको आप यहाँ से क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है और इसको आप वापस क्लोज करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाएगा आपके कंप्यूटर में नेक्स्ट आता है डिटेल्स अब जो हमने यहाँ प्रोसेस टैब में पढ़ा वही सेम आपको डिटेल्स टैब में मिलेगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी जैसे कि एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीपीयू कितना यूज हो रहा है वो तो वहां पे मिलता था मेमोरी कितना यूज हो रही है वो भी मिलता था यूजर का नाम कि वो जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलर किस कैटेगरी की है बी एजुकेशन लिख रहा है यानी कि यू
प्रोसेस टैब से भी ज्यादा कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की गई है स्टेटस भी मिलेगा यहाँ पे आपको कि वो एप्लीकेशन रनिंग मोड में है या सस्पेंड हो गई है देखिए जैसे ये एप्लीकेशन सस्पेंडेड है लेकिन बाकी की एप्लीकेशन रनिंग फॉर्म में पी पीआईडी हम यहाँ पे भी इनेबल कर सकते थे हमने इनेबल करके देखी थी और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ठीक है और हम यहाँ से टास्क किल भी कर सकते हैं एंड टास्क जो होता है इसको टास्क किल करना बोलते हैं टास्क को खत्म करना बोलते हैं अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नोट रिस्पॉन्डिंग हो गया है जिसने आपका कंप्यूटर हैंग कर दिया है तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और आप या फिर सीधा एक्सप्लोर को क्लोज कर दीजिए जैसे इसको क्लोज करेंगे तो आपका कंप्यूटर इस तरह से दिखेगा ब्लैक अब किसी प्रोसेस को शुरू कैसे करते हैं दोबारा स्टार्ट कैसे करते हैं टास्क मैनेजर से सीधा आप फाइल में जाएंगे रन न्यू टास्क पर क्लिक करेंगे आपको प्रोसेस का नाम मालूम होना चाहिए तो हमने अभी जो प्रोसेस क्लोज की है उसका नाम होता है एक्सप्लोर डॉट ई एक्सी तो ई एक्स पी एल ओ आर ई आर डॉट ई एक्सी और जैसे ही मैं ओके okay करूंगा मेरी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी तो किसी भी प्रोसेस को आप यहां से एंड भी कर सकते हैं स्टार्ट भी कर सकते हैं रन न्यू टास्क नोट पैड मुझे स्टार्ट करना है नोट पैड में यहां से स्टार्ट कर सकता हूं ये देखो पीछे आ गया नोट पैड आपको प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए बस ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपको समझ में आ गया होगा आप यहाँ से प्रोसेस की और सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि प्रोसेस का ट्री मैंने आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल थ्रीड्स हो सकती हैं। तो उस एप्लीकेशन के सभी थ्रीड्स को एंड करने के लिए आप एंड प्रोसेस ट्री पे क्लिक करेंगे सेट प्रोरिटी प्रोरिटी होती है कि आप किसी एप्लीकेशन को जब वो रिसोर्स यूज करती है तो किस प्रोरिटी पे रखना चाहते हैं जितना आप इसको ऊपर की तरफ सेलेक्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन उतना ही स्मूथली वर्क करेगी फास्ट वर्क करेगी और जितना आप इसको नीचे रखेंगे उतना ही आपकी एप्लीकेशन कम परफॉर्मेंस देगी एनालाइज वेट चेन कितना वेट उसको करना पड़ रहा है एग्जीक्यूशन में यहां से आप उसके एनालाइज कर सकते हैं डंप फाइल बना सकते हैं डंप फाइल क्या होती है कि प्रोसेस की अभी एकदम प्रजेंट सिचुएशन को करंट सिचुएशन को एक फाइल में रिकॉर्ड करने को डंप फाइल बनाना कहते हैं इसको ऑनलाइन अगर आपको सर्च करना है उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर उस प्रोसेस की आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है गो टू सर्विस अगर वो एप्लीकेशन चल रही है तो हो सकता है उसकी सर्विस भी चल रही हो यानी कि उसकी थ्रीड भी चल रही हो तो उसके लिए आप गो टू सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको सर्विस पे ले जाएगा उस पर्टिकुलर सर्विस पे जो उस एप्लीकेशन ने चला रखी है आप यहां से उसमें उसे चेक कर सकते हैं जैसे एक्सप्लोर है अगर मैं इसकी सर्विस पे जाना चाहता हूं तो यहाँ पे मुझे लेके आया सर्विस टैप पे अब यहाँ पे आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि वो कौन सी सर्विस है वो आपको नाम नहीं बताता है उसको ठीक है इस तरह से आप ये सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में अनवांटेड एप्लीकेशन को किल कर सकते हैं यहाँ से एंड कर सकते हैं ताकि आपका कंप्यूटर स्मूथ चल सके नेक्स्ट है सर्विसेज जो अभी हम पढ़ ही रहे थे अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसके सामने पी के सामने वैल्यू लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि उसकी कोई एप्लीकेशन रन हो रखी है और जिसके सामने प्रोसेस आईडी नहीं लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की चाइल्ड है मेन तो वो हो गई जिसके सामने प्रोसेस आईडी लिखी हुई है और चाइल्ड हो गई जिसके सामने नहीं लिखी हुई है तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ट्री वाला एंड प्रोसेस ट्री जब हम इसको करते हैं तो दोनों को किल करता है मेन को भी और चाइल्ड को भी और जब एंड टास्क पे करते हैं तो ये केवल मेन वाले को ही किल करता है एंड करता है तो सर्विसेज के द्वारा भी आप अपने कंप्यूटर के अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट होने से रोक सकते हैं किसी भी प्रकार की सर्विस को आप यहां से स्टॉप रन और पोज कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है आप जो कंप्यूटर की इंटरनल सर्विस होती है सिस्टम के सर्विसेज होती है उनको स्टॉप नहीं कर सकते वो कंटिन्यू रन होती रहती हैं, जिनसे विंडोज के एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है उनको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा इसलिए वो स्टॉप नहीं होती है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा किस सर्विस का क्या यूज है वो डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है जैसे डब्ल्यू सर्च का मतलब विंडोज सर्च जब हम विंडो में कुछ सर्च करते हैं तो ये वाली सर्विस काम करेगी मान लिया मैं यहाँ पे सर्च में जाके नोट पैड सर्च करूंगा एन ओ टी पी ए डी तो ये सर्च कैसे हो रहा है ये सर्च इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी विंडोज सर्च के नाम से जो सर्विस है वो बैकग्राउंड में काम कर रही है इसी तरह से हर एक सर्विस का अपना एक यूज होता है उसका क्या यूज होता है उसके डिस्क्रिप्शन से आप समझ सकते हैं या फिर उसके बारे में आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं तो ये हो गया हमारा टास्क मैनेजर
अब फाइल में हमने रन न्यू टास्क पढ़ लिया एग्जिट से हम इसको एग्जिट कर सकते हैं ऑलवेज ऑन टॉप ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसके अंदर कि कई बार हम क्या होता है कि एक दो चार एप्लीकेशन ओपन करके रखते हैं तो हमारा टास्क मैनेजर पीछे चला जाता है कैसे ये देखो अभी ये इसके पीछे चला गया मैं इसको पूरे को इस तरह से कवर कर सकता हूं लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी भी एप्लीकेशन पे काम करूं मेरा टास्क मैनेजर हमेशा ऊपर रहे तो मैं क्या करूंगा ऑप्शन में जाके ऑलवेज ऑन टॉप कर दूंगा अब ये किसी से पीछे नहीं जाएगा चाहे आप यहाँ पे काम कर लो लेकिन ये अब सबसे टॉप पे ही रहेगा तो इस ऑप्शन के द्वारा अगर मैं इसको हटा दूंगा आप भी देखो पीछे चला गया ठीक है तो अगर आपको अपना टास्क मैनेजर टॉप पे रखना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं हाइड वेन मिनिमाइज अभी क्या है मिनिमाइज कर रहा हूं तो यहाँ पे आ रहा है मैं कह रहा हूं हाइड हो जाए तो आप इसको यहाँ से क्लिक लगा देंगे अब मैं मिनिमाइज करूंगा तो यहाँ से हाइड हो जाएगा अब आपको यहाँ पे मिलेगा जब इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से व्यू किस तरह से आप इसको देखना चाहते हैं रिफ्रेश ना हो ये रिफ्रेश कर देता है स्पीड को नॉर्मल तरीके से अपडेट करे हाई कर देंगे तो अभी तो एक सेकंड में एक बार करता है हाई कर देंगे तो एक सेकंड में मल्टीपल टाइम्स अपडेट करेगा एक्सपेंड ऑल कोलैप्स और एक्सपेंड ऑल कर देंगे तो ये सारी एप्लीकेशन आप देख रहे हो एक्सपेंड हो गई किस एप्लीकेशन के अंदर कौन सी सर्विस चल रही है कौन सी थ्रीड चल रही है सब दिखाएगा आप अभी इसको आप कोलैप्स ऑल कर दोगे तो सब मेन एप्लीकेशन पे आ जाएंगे स्टेटस वैल्यूज शो सस्पेंडेड स्टेटस हाइड सस्पेंडेड स्टेटस जो सस्पेंड हो रखी है एप्लीकेशन उनको हाइड रखे केवल उनको दिखाए जो अभी करंट में रनिंग है यहाँ पे तो ये सब ऑप्शन होते हैं टास्क मैनेजर ये एंड टास्क बटन का भी सेम काम होता है जो हमारा इस एंड टास्क ऑप्शन का होता है तो ये हो गया हमारा टास्क मैनेजर कम्प्लीट अब इसके आगे होता है शो द डेस्कटॉप शो द डेस्कटॉप क्या होता है ये भी ओपन कर लिया ये भी ओपन कर लिया मैंने इधर और रिसाइकिल बिन भी इधर ओपन है ये भी इधर उधर हम काम कर रहे हैं अपने फोल्डर्स में अब क्या है अचानक हमें याद आया कि डेस्कटॉप पे हमारी एक फाइल है या तो एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको मिनिमाइज करूं फिर इसको करूं फिर इसको करूं फिर इसको करूं तब हमें ये फाइल मिलेगी या इन सब को ऐसे ही रहने दो आप और सीधा राइट क्लिक करके शो द डेस्कटॉप कर दो जितनी भी एप्लीकेशन होंगी सब आपकी हाइड हो जाएंगी सब आपकी मिनिमाइज हो जाएंगे और आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे इसकी शॉर्टकट की भी होती है स्टार्ट बटन प्लस डी मैं आपको करके दिखाता हूं मेरा माउस यहाँ पे है और मैं स्टार्ट डी प्रेस करूंगा तो भी मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा ठीक है आप इसको याद रखिए मैं माउस यहाँ पे रखता हूं और मैं स्टार्ट बटन प्लस डी प्रेस करूंगा तब भी मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा तो इसलिए आपको हमेशा ये शॉर्टकट की याद रखनी चाहिए स्टार्ट बटन प्लस डी डी फोर डेली नेक्स्ट है इसमें आपका शो ओपन विंडोज जितनी भी विंडोज ओपन हो रखी है लेकिन मिनिमाइज है वो सब सामने आ जाए क्लिक कर देंगे सब सामने आ जाएंगे अब क्या है शो विंडोज साइड बाय साइड इस पर मैं क्लिक करूंगा तो विंडोज मुझे साइड बाय साइड दिखेंगे ये इधर साइड में आ गई ये इधर साइड में आ गई दो विंडोज एक साथ दिखेंगे साइड बाय साइड नेक्स्ट है इसमें शो विंडोज स्टैक इसमें क्या है हॉरिजोंटल वे में दिखेंगे आपको पहले वाले ऑप्शन में वर्टिकल वे में दिखती है और इस वाले में हॉरिजोंटल वे में दिखेंगे नेक्स्ट है कास्केट विंडोज इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से दिखेंगे एक के पीछे एक तो इस तरह से आप अपने विंडोज को आप मैनेज कर सकते हैं जितनी भी ओपन हो रखी है उनको सो टच कीबोर्ड बटन जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे टच स्क्रीन टच कीबोर्ड का आइकन मिलेगा जब हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का क्या फायदा है मान लिया आपके कंप्यूटर का की खराब हो गया या उसके कोई बटन ऐसे है जो चल नहीं रहे तो आप इस की का यूज कर सकते हैं इसका क्या बेनिफिट है आप यहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करेंगे बटन पे वैसे वैसे ही टाइप होने लगेगा अब मान लिया मुझे बी आई टी आई टाइप करना है और कि मेरे कीबोर्ड का टी बटन काम नहीं करता तो मैं कैसे टाइप करूंगा अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नहीं होगा तो मैं टाइप ही नहीं कर पाऊंगा कभी टी बटन को इसलिए फैसिलिटी हमें अलग से दी जाती है अब बी आई अब मुझे टी टाइप करना है तो मैं सीधा क्या करूंगा टच की बोर्ड क्लिक करूंगा और फिर की के बटन पे क्लिक कर दूंगा और मेरा टी टाइप हो जाएगा तो इस तरह से आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं अपनी विंडोज में इसको यहां से आप क्लोज भी कर सकते हैं अब इसको अगर आपको हाइड करना है वापस तो आप इस पे से क्लिक हटा देंगे ये हाइड हो जाएगा सो विंडोज इंक वर्क स्पेस बटन ये तब शो होगा जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में हो मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तब ये ऑप्शन शो होगा सो टास्क व्यू बटन ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टास्क व्यू बटन एक साथ सारी एप्लीकेशन को देखने के लिए जो भी ओपन है विंडोज उनको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है इस बटन को शो हाइड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है 
सर्च सो सर्च आइकन सर्च बॉक्स हिडन अभी यहाँ पे आप देख रहे हो केवल आपको आइकन दिख रहा है मैंने कहा मुझे बॉक्स चाहिए बॉक्स आ जाएगा पूरा मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं हाइड कर दो लेकिन हमें शो सर्च आइकन हमेशा रखना चाहिए ताकि उस पर क्लिक करके आप सर्च कर सको नेक्स्ट आता है टूल बार ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एड्रेस पर क्लिक करोगे आई मीन क्लोज करता हूं पहले एड्रेस बॉक्स का यूज होता है कोई भी इंटरनेट के एड्रेस को डोमेन को वेबसाइट को आप सीधा यहां से ओपन कर सकते हैं मुझे करना गूगल डॉट कॉम डॉट कॉम जैसे मैं टाइप करूंगा गूगल डॉट कॉम इंटरनेट एक्सप्लोर में ओपन हो जाएगा लेकिन अब हमारा नेट तो चल नहीं रहा है इसलिए नॉट कनेक्टेड बता रहा है इसको क्लोज कर देते हैं अब इसको हाइड करना है मान लिया तो राइट क्लिक टोल बार एड्रेस पे से क्लिक हटा देंगे इसी तरह से आप लिंक्स को शो आइड कर सकते हैं डेस्कटॉप को शो आइड कर सकते हैं डेस्कटॉप का मतलब है जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है आइकन यहाँ दिख रहे हैं वही इस छोटे से बटन पर क्लिक करने पे आपको यहाँ दिखेंगे डेस्कटॉप की कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगी जो आपको यहाँ मिल रही है वही इसको भी हाइड करना है अगर तो राइट क्लिक टोल बार डेस्कटॉप पे से क्लिक हटा देंगे अब एक इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्यू टोल बार इसका क्या यूज है हमें खुद का फोल्डर चाहिए हमें ये नहीं प्रीडिफाइन नहीं चाहिए अगर हमें खुद का चाहिए अपना फोल्डर जो हमने एक इम्पोर्टेंट फोल्डर बनाया था याद है आपको वो हमें मान लिया यहाँ पे चाहिए न्यू टूल बार पे क्लिक करना है और यहाँ से इम्पोर्टेंट फोल्डर पे क्लिक कर देना है और सेलेक्ट फोल्डर ये देखो ये हमारा इम्पोर्टेंट फोल्डर आ गया इसके अंदर जो भी डेटा होगा हमें यहाँ शो हो जाएगा मैं उसको डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ तो ये भी एक तरह का शॉर्टकट है यहाँ पे जिससे आप डायरेक्ट उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं इसको भी अगर आपको हाइड करना है तो इसको आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग